はいどうもこんにちは平田家具店店長の平田隆でございます、えー、今回はですねこういう延長ケーブル延長タップの、えー、壁にねあの延長コード延長タップをこうやって壁に取り付けることができるじゃないですか<笑>あのこういうふうに、えー、とネジの頭がはまる部分があって延長ケーブルとか、えー、デジタルフォトフレームとか、えー、と壁にかけることができるようになってるわけですね壁掛け用の穴があると。でこういう細長いデジタルフォトフレームもそうですけどこの電源タップも、えー、ネジを入れるところが2箇所。あるわけですねこの2箇所ある時にこうやって壁に取り付けるためにこうネジを 2, 2箇所に打つわけですけどこれどこに打ったらいいのかどこにネジを2箇所打ったらいいのかあの悩んじゃうというかどうやってつければいいんだろうと思う方もいらっしゃるんじゃないかなと。でこの取り付け方なんですけどこの間隔をね、えー、とメジャーとかで測ってここの間隔の通りにネジを2箇所打ってもいいんですけどそれよりもっと手軽な方法がありますのでそれをご紹介したいというお話でございます。ちょっと前<笑>説明が長くなって申し訳ないです。で早速なんですが必要なものがあって。えー、とまずは、まあ、もちろんですけどあ壁に取り付けるための、えー、必要なネジ、えー、こういうふうに入れるためのネジですねこれが、まあ、まず2箇所分必要ですあとは一番大事なのはこちらマスキングテープですねこれマスキングテープなんですけど、えー、と粘着力の低いテープです、えー、とマスキングテープがなければ、えー、とセロテープでも大丈夫だとは思うんですけどこれね一度壁に貼って、えー、と目印をつけてからすぐ剥がすのでセロハンテープでもいいとは思うんですけど、まあ、一応マスキングテープの方がつけたり外したりしやすいですよということでマスキングテープです。で目印をつけるためのペン、まあ、何でもいいですマジックマジックでも、えー、なんだ鉛筆でもボールペンでも何でも大丈夫です、はい、でどうするかというとこれここに2箇所あるんですけどこのマスキングテープをね<笑>ちょっと持ちながらなんで下手くそですけどよっえー、と必要なうんよっ<笑>よいしょ<笑>これあのここがネジが引っかかるところです。えっと、正確にはこうなのでこ,この向きですねこういうふうにまずここに貼っちゃいます本体に一度貼ってでマジックで見えるかな見えるねこのネジの頭を入れて引っ掛けるここ。見える<笑>見えるかなよここに、えー、目印をつけます今マスキングテープにちょこっと黒い点がつきましたこういう感じこのこっちのちっちゃい方ねこっちに、えー、実際ネジがはまるのでここにネジを打ちたいのでこのネジを打つ場所を目印として書きました
そしてマスキングテープを剥がしてよっはいマスキングテープ剥がすとこうやって黒い点がありますよねこの黒い点ここにネジを打つわけですねでこうこういうふうに壁にマスキングテープを貼っちゃいますよいしょこの時ねなるべくまっすぐにしたいんでよ様子を見ながらんなんとなくまっすぐじゃないね<笑>なんとなくまっすぐじゃないなよまっすぐこの辺はまあちゃんと測るなりなんなりしてだ,だいたいこういうふうにマスキングテープを貼ります貼ったらこのネジを見えてるねこの黒いところに先ほどつけたところにネジをちょっと打ちますで壁に傷をつけて目印をつけますつけました壁にちょっと穴が開きましたので,でマスキングテープをよ剥がしますこれが穴ね見えないかな<笑>見えないかもしれないけどここに穴が今ちょっと開けたところがあるんでここにネジを打ちますこんな感じねネジを2つ打ちましたでマスキングテープを剥がしますこれは投げちゃいますで壁にネジが、えー、先ほどの電源タップのここの位置と同じ場所になってるのでよこういう風に取り付けることができるわけですねこういう風にマスキングテープを使うと簡単にえー、とここの間隔を測ったりとかそういうめんどくさいことせ,せずに壁に取り付けることができますよとそういうわけでございましたはいそんなわけで<笑>ネジをちょっと締めますけども締めましてですね,ね、うん、えはいこういうわけですね<笑>そんなわけでこういうふうにできるよそんなわけで、えー、電源タップの、えー、壁掛けのやり方、えー、簡単なマスキングテープを使った簡単なやり方というお話でございます。もしよければ、えー、参考にして取り付けてみてください、えー。役に立ったよという方はチャンネル登録や高評価ボタンとか、えー、いただけると店長とても嬉しいです。はい。それでは、えー、今日はこの辺で。じゃあね。